안녕하세요 오늘은 계란 브리또를 만들 거예요 우선 몸에 좋은 거는 다 넣어 보려고 합니다 양파를 다져 주시고요 양파 알리신은 항산화의 작용과 혈중 콜레스테롤 수치를 낮춰 줍니다 파프리카는 비타민 C, A, B, E, 베타카로틴, 엽산, 철분이 있고 딸기와 시금치보다 비타민 C가 4, 5배가 더 있습니다 표고버섯은 혈관에 좋고 면역력, 항암, 변비 예방에 좋습니다. 전 웬만한 볶음 요리에 마늘을 꼭 넣어요. 맛도 좋고 탈균, 면역력, 피로회복에도 좋기 때문이죠. 재료를 모두 넣고 볶다가 한쪽으로 밀고 계란 4개를 넣고 스크램블 해줍니다. 소금도 약간 넣어주시고요. 야채는 토마토 소스를 넣고 섞어줍니다. 브리또 속재료 준비는 끝! 꾸띠아를 약불에 앞뒤로 데워줄게요. 그리고 위에 체다 치즈를 올리고 속재료가 뜨거울 때 올리면 치즈는 자연히 녹아요. 예쁘게 말아줍니다. 저는 잘 익은 아보카도랑 맛있는 사워크림도 준비했어요. 브리또에 핫소스만 뿌려 먹어도 맛있어요. 야채만 다지면 금방 만들 수 있고 맛도 좋네요. 잘 먹었습니다. 요즘 제가 읽는 책이에요. 생각의 비밀 일곱 번 사업에 실패하고 마지막 한 사업으로 성공하신 김승호 회장님의 책인데요. 인생에 대해서 원하는 것을 이루는 방법이 무엇인지 알수 있었어요. 예전에는 저는 책을 읽고 그냥 잘 읽었다, 한권다 읽었다, 아 뿌듯하다 이렇게 생각했었는데 지금은 내가 무엇을 깨달았는지 내 삶에서 하루하루 내가 적용할 수 있는 부분이 어떤 것인지 메모하고 실천하려고 노력하고 있습니다. 저는 아침잠이 정말 많았는데 6시 이전에는 일어나려고 하고 있고요. 6시에 일어났더니 하루가 더 알찰 수 있어서 4시 반에 일어나려고 실천하고 있습니다. 매일 운동도 하려고 노력 중이에요. 큰 운동은 아니고 매일 1시간 정도 공원을 걷고 오는 거죠. 그래도 아무 운동도 안 하는 것보다 몸에 더 기운도 생기고 힘이 생겨서 좋아요. 매일 꾸준히 실천할 수 있는 작은 부분을 찾아가고 있습니다. 좋은 책은 4번 이상은 읽고 다 읽고 3일, 7일, 15일, 한달뒤 밑줄 친 부분을 다시 읽으면서 내 것으로 만드는 연습을 하고 있어요. 생각의 비밀 책에서 기억하고 싶은 좋은 부분이 많아서 책 모퉁이를 다 접었는데 그 중에서 좋은 구절을 소개해 드리자면 성공은 거대한 삶의 지혜로 단박에 이루어지는 게 아니다. 작지만 좋은 습성들이 모여 그 사람을 성공으로 인도해 나가는 것이다. 당신이 정말 이 세상을 떠났을 때 남은 자들이 당신과 살았던 그때가 천국이었음을 아쉬워하도록 삶의 흔적을 남겨라. 이 인생이 두번 다시 오지 않는다는 것을 절실히 느끼는 순간 바로 지상에서의 당신의 천국이 시작된다. 김승호 회장님의 성공 비밀은 바로 자신의 생각인데요. 내가 원하는 목표를 확실히 하고 분명하게 정한 다음 그것을 매일 보고 상상하고 쓰고 외치면서 원하는 모든 것을 이룰 수 있었다고 해요. 정말 원하는 게 있다면 그걸 한 문장으로 만든 다음에 매일 100번씩 100일간 적어보라고 하시는데 저는 처음에 쓴게 나는 매일 4시 30분에 일어나서 롤, 롤모델의 책을 읽는다를 썼어요. 100일은 아직 못 쓰고 100번을 한번 쓰고 잤는데 다음날 정말 눈이 떠지고 기분도 무척 상쾌했습니다. 아침에 나의 시간을 만드니 책도 읽고 자기 개발도 하고 무기력하고 우울한 하루가 보람있고 뿌듯한 하루로 바뀔 수 있었어요. 매번 늦게 자고 늦게 일어나다가 빠르면 4시 반, 늦어도 6시 이전에는 
현재 한달 가까이 일어나고 있습니다. 아직 습관이 되기에는 시간이 더 필요하겠지만 그 시간에 제가 눈을 떠서 자기 개발을 하고 있다는 것 자체가 정말 제 인생에서 고무적인 사건이에요. 남과 비교하지 않고 어제보다 더 나아진 제 자신을 응원하고 좋은 습관을 내 것으로 만들겠습니다. 그리고 매일 감사일기를 쓸 거예요. 좋은 글을 읽을 수 있음에 감사합니다. 두 눈으로 세상을 볼수 있음에 감사합니다. 오늘도 한 가지 더 배우고 제 하루에 적용할 수 있음에 감사합니다. 여러분도 건강한 음식 드시고 행복한 하루 보내세요. 그럼 안녕!